começar a última apresentação da sessão de hoje. É um trabalho nosso aqui da Universidade Federal do Amazonas, chama o Campus Map UFAN, é um mapeamento e requisitos para produtos cartográficos inteligentes em área de interesse ambiental. É um trabalho é, de um projeto maior, né, coordenado por mim, e esse trabalho exclusivamente é do François, que é meu aluno de iniciação científica, ele deve estar até aí, né? na sala, daqui a pouco ele pode dar um panorama aí do que tem feito, tá bom? É, como é a última apresentação, obviamente já está todo mundo cansado, a gente vai tentar fazer o mais rápido e evidente possível, né? Dentro do nosso contexto da universidade, nós temos é, cerca de 24 mil alunos, mais ou menos 2.800 funcionários, e a gente se espalha em seis campos. Né? Dentro aqui de Manaus, esse campus Manaus, ele é dividido em quatro imóveis, sendo que o maior é o campus onde a gente se encontra, é, que é o campus Senador Arthur Vigílio Filho, ou Neto. Né? E, além de Manaus, eu fui possível campo em mais cinco municípios, que são esses que estão destacados no mapa. É, Quari, Benjamin, Costão, Maitá, Itacoatiara e Parintins. Então, quando a gente fala de um campus map, a gente tem que ter uma ideia de que a universidade, obviamente, ela é bastante diversa e esses campi, eles têm características muito diferentes entre si, variando de pequenos imóveis, prédios de dois andares e uma área pequena urbana, até grandes campi rurais, como é o caso de Benjamin Constant, onde se tem uma, uma fazenda experimental, uma área bastante grande, é, que faz parte do campus da universidade. Então, quando a gente pensa em mapear um campus, fazer um campus map, que é o termo que a gente tem usado aí para ficar todo mundo igual na, na pesquisa, a gente precisa entender que existem particularidades é, que fazem, obviamente, as universidades lugares é, diferentes e plurais. Uh, aqui no nosso campus, a gente, para fazer esse trabalho, detectou no contexto que são executadas muitas atividades que às vezes passam despercebidas por quem não é usuário, não, é, não está no dia a dia. Né? Então, a gente tem, obviamente, as atividades de ensino, pesquisa, graduação, pós, laboratórios, você tem prédios, você tem tudo funcionando em três períodos e são atividades que são comuns a, a quase todas as universidades e, e escolas e institutos. A gente tem muita atividade de extensão aqui, e são oferecidos muitos cursos livres e a universidade presta muitos serviços para a comunidade. Então, esses serviços incluem ah, serviços para idosos, serviços para crianças, para pessoas é, com mobilidade reduzida, é, com algum tipo de, de, enfim, de, de problema de locomoção. É, nós temos também serviços para produtores rurais, para empresas, para outros institutos e também a universidade tem na extensão a parte de incubadora de projetos, né? e aí inclui também várias empresas júnior dentro da universidade. Então, o, o contexto aqui analisado é que o campo, o campus, né, ele serve de palco, vamos dizer assim, para todas essas prestações de serviços na, na, em projetos de extensão da universidade. Mas, a coisa que a gente tem de diferente do contexto é que a gente precisa levar muito a sério a questão ambiental. Até porque boa parte dos nossos campi eles estão dentro de áreas de relevante interesse ecológico. E aí você tem que considerar que existe fauna, existe flora e existe toda uma dinâmica de paisagem que precisa ser considerada no uso deste campus, vamos dizer assim. E todas essas atividades, elas são permeadas pela questão ambiental. Então, por exemplo, dentro do campus é, onde nós temos o, a Faculdade de Ciências Agrárias, que é onde nós trabalhamos, nós temos, por exemplo, projetos de mapeamento de trilhas, onde essas trilhas são utilizadas para fazer coleta de sementes, por exemplo. Então, essa questão ambiental, ela precisa ser considerada dentro do contexto, até porque essa questão ambiental gera uma porção de impactos. Então, você vai ter, ter ferramentas para fazer mensuração de impactos e essas ferramentas têm que estar inclusas em qualquer ideia de mapeamento e cartografia que se faça é, dentro da universidade. E os impactos vão longe, vai desde a parte da vizinhança, as pessoas que moram no entorno, e não só as pessoas que moram no entorno, os outros fragmentos de floresta que estão no entorno, e estou falando especificamente do nosso campus. A qualidade ambiental em termos de mensuração de, de por exemplo, qualidade da água, é, monitoramento de fenologia de espécies, é, a parte florestal, a parte de monitoramento de fauna, né? a gente tem 
projetos que, por exemplo, mapeiam onde estão os, os macaquinhos símbolos aqui da, da cidade, que são em de coleira, e por aí vai. E a gente tem um pensamento voltado para o equilíbrio ecológico um pouco mais macro, que entra essa parte de fauna em, na cidade em toda, e os corredores ecológicos. É, a gente também tem estudos dentro da universidade na parte de meteorologia, que inclui aí a medição, por exemplo, de ilhas de calor, que para a gente aqui é um problema muito é, sério, já que vocês devem saber que Manaus é uma cidade muito quente. Então, a gente procura dar suporte dentro do campus para os departamentos e cursos e pesquisas que existem na área de meteorologia que trabalham com essas questões. Então, são usos muito diversos, atividades muito diversas, o que constitui um desafio enorme para a gente que quer fazer mapeamento dentro da área. Nós estamos inseridos dentro de uma APA, que é uma área de preservação ambiental, chamada de Floresta Manaus. Tá? Esse nome é recente, desde 2019, o pessoal mudou. É, antes era APA UFAM. E aí a gente está junto com outras áreas verdes. E se vocês notarem, essas áreas verdes estão quase que conectadas é, num sistema de corredores ecológicos dentro do município, com o objetivo de fazer... É, a parte de fauna ter saída e também a parte de é, dispersão de sementes, enfim, tem todo um, todo um aspecto ambiental a ser considerado, mas aqui onde, onde vocês podem ver no, no próprio base aqui do OpenStreetMap, nós temos dentro do, desse fragmento de floresta várias áreas construídas, o que caracteriza que a gente também precisa pensar no mapeamento indoor é, dentro do campo. Tá? Então, a necessidade nossa dentro desse projeto do Campus Map é fazer uma centralização de dados. Eu coloquei informações porque também tem outras coisas não trabalhadas eh, e fazer com que a gente possa ter uma base de dados compartilhada entre todos os usuários da universidade, todos os setores da universidade, especialmente a galera que faz pesquisa, que tem, nos últimos 30 anos, feito vários levantamentos dentro da universidade. Então, a gente propõe uma especificação técnica de dados e produtos básicos, que são os derivados de levantamentos é, topográficos, e uma especificação para produtos cartográficos, que já, já vem do que a gente chama de engenharia de requisitos. Né? Então, esse é o nosso projeto, é um projeto mais guarda-chuva, é o Campus Map e o FAM, a gente está tentando financiá-lo no momento. É, dentro dos produtos pensados, e a gente já pensa para frente, obviamente a gente vai ter uma série de mapeamentos e uma série de bases cartográficas relativas à área do campus. Então, essa, por exemplo, é uma base integrada com a base da cidade, do, do município de corredores urbanos. Também o pensamento de, de se trazer tudo isso para aplicativos, com bases de dados integradas, bancos de dados não estruturados, onde você pode ter visualizações tridimensionais de construções, árvores e o que mais tiver. E, claro, a utilização de realidade aumentada, onde a gente pode trabalhar a questão ambiental de uma maneira um pouco mais é, intensificada para usuários. Então, a ideia é ter aplicativos, principalmente em AR, a realidade aumentada, em que a gente tem informações extras, como, por exemplo, a parte de umidade ou a parte de espécies de interesse é, ecológico dentro do campus, em trilhas, em caminhos e nos próprios prédios. Né? E, a partir dessa realidade aumentada, a gente também começar a pensar em análises que podem ser feitas, especialmente para o nosso pessoal das ciências agrárias, que trabalha muito com é, questões de luminosidade, questões de mensuração de volume é, de madeira ou de qualidade da água, enfim, tudo isso pode ser... É, a gente pode dar uma contribuição para todo esse pessoal. E também o pessoal da fauna, esse é o saúim de coleira, deem oi para ele. É, a gente tem muitos saúins dentro do fragmento da UFAM e dentro da cidade de Manaus inteira. E eles estão ameaçados de extinção, então tem projetos que mapeiam a presença deles e é um desafio a gente pensar no mapeamento de seres vivos, né? é, como os macaquinhos. Tá? Então o objetivo do projeto é levantar, e aí eu falo dessa parte, né? dessa parte menor, eu estou mostrando para vocês aqui hoje, levantar informações preliminares da borda desse fragmento, fazer um levantamento de requisitos que, que tenham os usos usuários e os contextos de uso para pensar nos produtos é, a serem trazidos no mapeamento indoor e outdoor do campus, e que tem um desafio bastante grande, porque a mesma parte outdoor 
ela é circundada de floresta. Então, acaba que esse mapeamento outdoor, ele tende a virar um mapeamento também indoor, se a gente pensar nas aplicações de trilhas e de pesquisas que envolvam elementos abaixo do dossel. O dossel é o que a gente chama da copa das árvores. Né? Essa área de estudo em vermelho é o campus, e em verde você tem a área de proteção ambiental, tá? é basicamente quase a mesma coisa, mas a gente tem mais áreas embaixo, mais aqui embaixo também, essa parte também é considerada de proteção ambiental, mas ela não entra no limite da APA. Tá? A gente, nos métodos, começou a fazer o um mapeamento de bordas e trilhas é, e vizinhanças, né? então dentro das áreas de bordas a gente está fazendo o um mapeamento é, de base cartográfica com levantamento aerofotogramétrico e fotográfico, Uh, terrestre aéreo de bordas e das vizinhanças do campus. Esse é exemplo de planejamento de voo. A gente também está começando a fazer a parte da licitação de requisitos, fazendo entrevistas com usuários. Então, a gente está procurando todos os atores uh, que tenham interesse em todas essas áreas que a gente está comentando de uso do campus. E essa parte é o maior trabalho, porque toda vez que a gente acha que está chegando em algum lugar, a gente lembra de milhões de outros lugares que precisam ser analisados e outras pessoas a serem consultadas, como, por exemplo, o pessoal é, é, do, da reciclagem de lixo, por exemplo, tem um projeto de catadores que eles entram dentro do fragmento para procurar lixo e fazer reciclagem. Então, eles são usuários, eles têm necessidades, eles podem vir usar os nossos produtos. Então, a gente precisa que eles estejam dentro da, da licitação dos requisitos. Tá? É, outra parte que a gente está fazendo é a parte da modelagem do banco, e aí, como eu falei para vocês, a gente acaba se confundindo em aspectos indoor e outdoor, porque o nosso indoor não é dentro só de prédios, mas também é dentro de trilhas. E mesmo nas ruas que tem dentro do campus, essas ruas também são circundadas de floresta. Ah, então, a gente está pensando nas feições de interesse, daí vai incluir um monte de feições ambientais, como água, corpos d'água, trilhas, e, enfim, e esses atributos relacionados a essas feições. E uma questão muito importante que a gente nunca deixa de falar é que essa modelagem inclui a temporalidade e inclui também metadados. Os levantamentos aerofotogramétricos e fotogramétricos já estão em execução e a gente está fazendo também um projeto para começar o levantamento 360, né? São essas fotos é, que a gente tem imersivo, como o Street Turf, né? E fazer para fazer rotas indoor e trilhas. E aí, muito legal a apresentação de hoje para a gente considerar bastante a questão da acessibilidade dentro desse, dessas imagens e simbologias cartográficas que a gente planeja inserir dentro desses produtos. Aqui é só o pessoal trabalhando. É sempre bom a gente mostrar o pessoal fazendo todo o levantamento. Eu não sei se está dando play aí, porque vídeo não combina bem aí com apresentações no Teams. Eu acho até que deu uma travada aqui. Eu vou parar o compartilhamento e começar de novo. E, e assim, a gente tem pensado, está começando na utilização, foi até legal a fala da Silvana, em utilizar o Mapillary como a nossa ferramenta preferencial para fazer essas, esse mapeamento indoor, né? E outdoor também, na questão do roteamento. Quando a gente fala do roteamento, a gente tem a universidade, não sei se dá para vocês visualizarem mentalmente, mas o nosso campus ele é extremamente grande. Então, dentro dele, você, de carro, por exemplo, você consegue andar por volta de meia hora dirigindo dentro das, das, das vias do campus, se a gente pensar a extensão delas inteira. Então, o roteamento ele é bem importante, porque... É, Existem, por exemplo, as rotas de ônibus e rotas de acesso dentro da, das trilhas da universidade que fazem com que seja um certo desafio a gente conseguir é, chegar em determinadas áreas do campus. Então, aqui eu trouxe até o Mapillary com algumas imagens que a gente já começou a catalogar e a ideia é que a gente entre em todos esses ambientes aqui para fazer essa parte do mapeamento é, que a gente está chamando de imersivo é um mapeamento com, com, baseado né, em, em trilhas 360 graus para que as pessoas possam fazer roteamento. Isso entra 
é, no conceito lá do, dos requisitos para que as pessoas possam utilizar dentro de aplicativos de realidade aumentada, possam utilizar essas funções de roteamento. Tá? E aqui, eu acho que já voltou, né? É, só para vocês entenderem o nosso desafio com o levantamento aerofotogramétrico. É, as copas de árvores, elas parecem muito iguais, né? Então, a gente tem bastante dificuldade até de fazer os algoritmos de processamento é, por meio dos, do, da fotogrametria, né? Tem os algoritmos de casamento de imagens para fazer geração de modelos e produtos ortográficos. E é bem difícil, né? É, de trabalhar numa área totalmente florestada e aonde não existem muitas diferenças de altura, não existem muitas árvores dominantes para se fazer essa diferença também por, por altimetria. Então, isso é um desafio básico. A gente já estava pensando no, no produto, no usuário, mas aí a gente começa a pensar que existem questões básicas para serem é, pensadas. Então, esse aqui é um exemplo de, de imagem que está no Google Street Earth mas a gente está migrando, vai começar a migrar agora para uma pilha, porque é aberto, nós somos essas pessoas. Então, estamos em andamento essa parte do processamento, documento de requisitos, essa definição de interface e tecnologia, e agora a gente está propondo um projeto para usar a inteligência artificial para fazer classificação de tanto de áreas ambientais quanto de prédios, é, a partir da leitura dessas imagens fotogramétricas. Tá bom? O nosso trabalho está em andamento, a gente está bem à disposição para conversar, quem quiser ajudar e trabalhar junto com a gente. É isso. Então, eu finalizo por aqui. Deixa eu descompartilhar, deixar só a tela aqui do lado. E aí, se alguém tiver voltando agora como, como moderador da sala, a gente pode fazer a finalização. Se alguém tiver alguma dúvida do nosso trabalho, eu não sei se o François está aí, quer colocar alguma coisa do trabalho dele. François? Oi, professor, uh, dá para me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Uh, uh, prazer, eu me chamo François. Uh, boa tarde, ou boa noite já para alguns, né? E aí eu estou como professor nesse trabalho e, particularmente, está sendo um desafio muito grande uh, por conta de todas as questões que o professor levantou, uh, de, da questão... Uh, da, em si, e também na questão das pessoas ao redor da UFAM, porque muita gente não tem é, conhecimento da própria UFAM, e aí quando a gente chega para uh, fazer um voo ou fazer a coleta de pontos, é, as pessoas ficam um pouco assustadas, então está sendo é, uma experiência assim, um pouco engraçada, mas boa também. E, por outro lado, tem pessoas que é, já estão é, querendo colaborar, é, a gente fez uma coleta de pontos e o professor também estava, se você puder colaborar. E aí o pessoal começou a falar, tipo, gente, tem pessoal entrando aí, levando madeira e tal. Então, a gente, é, por essas coletas, como a gente está na fase inicial, que é de, de, de fazer os mapas e tal, mas é, por essas coletas a gente já consegue perceber algumas necessidades, né? Então, no caso da UFAM, é... é promover mais na questão de monitoramento da sua área florestal, né? E também na questão da fauna. E, assim, a gente vai levando. Ah, não, vou me, não vou me alongar muito, né? Porque está um pouco tarde. E, e é isso, galera. Valeu, professor. Luciene, quer falar? Fica à vontade. Não, André, só queria é, falar que achei bem legal né, essa proposta. Até porque o Campus Map é o meu projeto do coração, né, que o que a gente é tem... seu filho, né? É, que a gente tem tocado aqui, né, já há alguns anos, na Universidade Federal, e eu sei o quanto é difícil, né, a gente chegar num ponto é, que você tenha já resultados, né, e que você consiga começar a mostrar para quem é, é funcionário, para quem é gestor, né, da Universidade, qual é a importância, né, que, que esse projeto tem, então eu desejo sucesso aí para vocês, espero que vocês tenham menos entraves, talvez, do que nós tivemos aqui, né, do que nós ainda temos aqui, porque lidar com essa questão burocrática, com essa questão é, é, da, da gestão é, universitária é muito complexo, né, e a gente, a gente quer realmente fazer com que as coisas caminhem, mas é, é 
realmente um, um desafio. Então, torço, né? E fico à disposição aqui. Você já me convidou para trabalhar. Então, estamos junto, né? O que você precisar, mesmo de longe, né? A gente discute, a gente pode colaborar aí no que você precisar. Principalmente nessa parte do indoor aí, que a gente já fez bastante coisa. Eu acho que a gente já tem um pouquinho... É, de experiência, embora a gente não tenha usado uma pillory para mapear, acho que pode ser uma, uma questão interessante até para a gente incluir aqui. Então, seria isso. Parabéns aí, achei muito bacana vocês é, tomarem essa, essa, terem essa iniciativa né, de também fazer um, um campus map aí no Amazonas, porque eu acho que é, o caminho tem que ser esse, né? a gente tem que é, construir essas bases de dados para que a administração da universidade tenha mais ferramentas para auxiliar na gestão do seu espaço.